നമസ്കാരം ഇന്ത്യക്കെതിരെ എന്നും വ്യാജ ആരോപണങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഭീകര രാഷ്ട്രമായ പാകിസ്ഥാൻ എത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തിന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മാലി ദ്വീപ് ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയായ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് തക്കതായ മറുപടി നൽകി മാലി ദ്വീപ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നടന്ന യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമോഫോബിയ വളർത്തുന്നുവെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ആരോപിച്ചു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ പാക് സഭാംഗമായ മുനീർ അക്രമാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണെങ്കിലും മാലിദ്വീപ് ശക്തമായി ഇന്ത്യയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയത് പാകിസ്ഥാന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ മുസ്ലിങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രസ്താവന വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു രാജ്യത്തെ വിലയിരുത്തരുത് എന്നായിരുന്നു മാലിദ്വീപിന്റെ മറുപടി മാലിദ്വീപ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ വർഷമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മാലിദ്വീപിനെ ഒരു രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കുകയും അവരുമായി ശക്തമായ ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നു വരെയുള്ള ഭരണാധികാരികളെല്ലാം മാലിദ്വീപുമായി ഊഷ്മളമായ ബന്ധം തന്നെയാണ് നിലനിർത്തിയിരുന്നത് കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിന്റെ മറവിൽ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇസ്ലാമാഫോബിയ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചത് എന്നാൽ കോവിഡിലും വർഗീയ സമീപനം സ്വീകരിച്ച രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ രണ്ടു തട്ടിൽ നിർത്തി കോവിഡ് കാലത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്ത രാജ്യത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധു പ്രവിശ്യയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ പോലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കടുത്ത വിവേചനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് രാജ്യത്തെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരെ പാകിസ്ഥാനിൽ വിവേചനം വളർന്നിരിക്കുകയാണത് ഭക്ഷണം ഭൂരിപക്ഷ മത വിഭാഗത്തിന് നൽകാനെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ന്യായം വന്നത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായമാണെന്ന കാരണത്താൽ പാകിസ്ഥാൻ പൗരന്മാർക്ക് റേഷൻ പോലും പാകിസ്ഥാനിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ ജനസംഖ്യയെ നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ നിരന്തരമായി വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗം ഒരു മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല രോഗവ്യാപനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അന്ന് പോലും പാകിസ്ഥാനിൽ നേരിടുന്ന ഭക്ഷണ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അംജദ് അയൂബ് മിശ്ര എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ വഴി സിന്ധു മേഖലയിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പാകിസ്ഥാൻ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പീഡനത്തിനിരയായവർക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരെ വരേണ്ടി വന്നു അതായത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കൊള്ളരുതായ്മകൾ മറച്ചുവെച്ച് ഇന്ത്യക്കെതിരെ വാളെടുക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നും കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് സാരം ലോകം കോവിഡിൽ ദുരിതം പേറുമ്പോൾ തീവ്രവാദം എന്ന തനി സ്വഭാവവും പാകിസ്ഥാൻ കൈവിടുന്നില്ല ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഇനിയും കരുതിയിരിക്കുക പാകിസ്ഥാൻ അല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ വ്യാജ ആരോപണങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ഭീകര രാഷ്ട്രത്തെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ സുസജ്ജമാണെന്ന് ഓർക്കുക വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്